എന്താണ് റമദാൻ റമദാൻ എന്ന പുണ്യമാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠത ഏറ്റവും വലിയ ആദരവ് ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം ഖുർആൻ ഇറക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് സൃഷ്ടാവായ റബ്ബ് അവൻ്റെ ഇഷ്ട ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം ആ സമ്മാനത്തിനെ അവർ ആവർത്തിച്ച് 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 പാരായണം ചെയ്യുകയും ഉറപ്പിക്കുകയും ഹൃദയത്തിൽ സമർപ്പണത്തോടെ കൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആവർത്തിച്ച് 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 ഓതിയിട്ട് അവർ അവരുടെ അഗ്നികുണ്ടാരത്തിനെ അമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഖുർആാനിന്റെ അഹലികാരിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു നന്മയിലേക്കൊരു ടച്ചിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അള്ളാഹു നമ്മയെല്ലാം അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിവാദ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഖുർആാനിൻ്റെ മാസമാണ് റമദാൻ സ്വലാത്തിൻ്റെ മാസമാണ് ഷാബാൻ ഇസ്തഫാറിൻ്റെ മാസമാണ് റജബ് വീടിനെ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ റമദാനിൽ വേണ്ടി ഒരുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അവിടെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വസ്തുവാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഴയ ആളുകൾ അവരുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിലത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പഠിക്കങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ തട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിരുന്നത് അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ വലിയ സജ്ജീകരണങ്ങളുള്ള അലമാരകളും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും മൗലിദ് കിത്താവും ഒക്കെ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉയരത്തിൽ ഒരു തട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ആ തട്ടിൻ്റെ മുകളിലാണ് അവർ ഖുർആൻ വെച്ചിരുന്നത് അതിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമായി മൗലിദ് കിത്താബിനെ വെച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ ചെറിയ ഏടുകളും ഒക്കെ വെച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ചില ആളുകൾ ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ ചെലന്തി വല അടിക്കുന്ന രീതിയിൽ പൊടി പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരാൾക്കും എത്താതെ ഉയരത്ത് വെക്കുന്ന വസ്തുവായിരുന്നു മുഷാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഴമക്കാരായ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ കളിയാക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലരുടെയും പ്രഭാഷണങ്ങൾ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കയ്യെത്താത്ത രീതിയിൽ അല്പം ഉയരമുള്ള സ്ഥലത്ത് മുസ്ഫ് സൂക്ഷ്മതയോടെ വെച്ചവരാണവർ പലർക്കും ഓതാൻ അറിവില്ലായിരുന്നു ഓതാൻ അറിയുന്നവർ എത്രയോ ആവർത്തി അവർ ഓതി ഓതി ഹൃദയങ്ങളിൽ കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നു ആ വെളിച്ചമാണ് നമ്മളിലേക്ക് അവർ പകർന്നു നൽകിയത് അള്ളാഹു അവരുടെ കബറിടങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്നാൽ മുസ്ഫിനോടുള്ള ആദരവ് ബഹുമാനം നമ്മളിൽ പലപ്പോഴും കുറയുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സിഖ് മതാനുയായികൾ അവരുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് ഗുരു ഗ്രന്ഥ സാഹബ് ഞാനാക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാമൊഴികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ശേഷം വന്ന ഗുരുക്കന്മാരുടെ നല്ല സംസാരങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയ വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഗുരു ഗ്രന്ഥ സാഹബ് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് അതിനൊരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ എപ്പോഴും സുഗന്ധപൂരിതമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും പുക ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് സുഗന്ധമുള്ള പുക ഇങ്ങനെ ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് സിഖ് മതാനുയായികൾ അവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിനെ സൂക്ഷിച്ചു പോരുന്നത് നമ്മൾ അത്തരത്തിലൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു പോകണം എന്നല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് സുഗന്ധപൂരിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഏതു നിലയിലും ഖുർആാനിന് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾ അവരുടെ കയ്യിൽ മുസാഫ് എത്താതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം സാധാരണഗതിയിൽ മോനെ അത് ഇനി അടുത്തേരെ മോനെ ഇത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കയ്യിലാണ് അങ്ങനെ അല്പം അറിവുള്ള ഒരു ഏഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വകതിരിവുള്ള കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ അത്തരത്തിൽ മുസാഹഫ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം ഓതുന്നതിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മദ്രസയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനോ വീട്ടിൽ തൻ്റെ ഗുരുവായ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുടെ അരികിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുവരാനോ അവന് ഓതി പഠിക്കാനോ മാത്രമേ ഒതു ഇല്ലാതെ കുട്ടികൾക്ക് വകതിരിവുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മുസാഹഫ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത്തരത്തിലല്ല ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മുസാഹഫ് കൊടുക്കാനേ പാടില്ല ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ വാശി പിടിച്ച് കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 
പല ആളുകളും കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് നോക്കൂല ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവും കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കരുത് ഒരു തവണ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത് വാശി പിടിക്കുന്നത് ഒരു തവണ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് വാശി പിടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ മുസാഫ് ഒരിക്കലും എത്താതെ നോക്കണം ഈ രീതിയിൽ മുസാഫ് ചെറിയ കുട്ടികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾ മദ്രസയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മുസാഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ശ്രദ്ധ വേണം മുൻകാലങ്ങളിൽ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ പോലും നെഞ്ചോട് ചേർത്താണ് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് അതിന് മാറ്റം വന്നു അത് കയ്യിലൊക്കെ തൂക്കി പിടിച്ച് കവറിലൊക്കെ ഇട്ട് അരയ്ക്ക് താഴേക്ക് കിടക്കുന്ന ബാഗിലൊക്കെ ഇട്ട് തൂക്കി പോവാൻ തുടങ്ങി തുണിസഞ്ചിയിലൊക്കെ ഇട്ട് തൂക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് പോവാൻ തുടങ്ങി ആ ഒരു പ്രവണത മദ്രസയിലേക്കും വന്നു ബാഗ് ബാഗ് ഉണ്ടാവും പലരുടെ കയ്യിലും പക്ഷെ അതിൻ്റെ വള്ളി നീണ്ട് 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 പൃഷ്ഠഭാഗത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടിട്ട ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ മദ്രസയിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു കയ്യിലൊരു കവർ ഉണ്ടാകും ആ കവർ ഇങ്ങനെ തൂക്കി പിടിച്ച് ആട്ടി ആട്ടി അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ മദ്രസയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ രീതിയിൽ കുട്ടികൾ അശ്രദ്ധമായി ഉത്സാഹ കൊണ്ടുവരുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവരായാലും മുസാഫ് നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്ത് വേണം എടുക്കാൻ അരഭാഗത്തു നിന്ന് ഉയർത്തി വേണം പിടിക്കാൻ മുസാഫ് തൂക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണ സഞ്ചിയും കവറൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ കൈ വീശി ആട്ടി ആട്ടി അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല മുസാഫ് നിലത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ച റഹയാലിന്റെ മുകളിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണി വിരിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് അല്ല മുസല്ലയോ അതൊക്കെയോ മടക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു തുണിയുടെ ഉയരത്തിലായിരിക്കണം മുസാഫ് വെക്കേണ്ടത് അതൊരു ബഹുമാനമാണ് ആദരവാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല മുസാഫിന്റെ നേരെ കാൽ നീട്ടരുത് മുസാഫ് ഉയരത്തിലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലാത്ത പക്ഷം മുസാഫിന്റെ നേരെ കാൽ നീട്ടാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ ആദരവിന്റെ ഭാഗമാണ് ബഹുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല മുസാഫിനെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ മഹത്വക്കൾ ഉണ്ട് ഒരാലിമിനെ പോലെ മുസാഫിനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ മഹത്വക്കൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മുസാഫിന്റെ ഉള്ളിൽ പൈസ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ചില മുസാഫിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അതിനൊരു ഉറയുണ്ടാകും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡോക്യുമെൻസുകൾ അതുപോലെ ഗ്യാസിൻ്റെ ബുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാർഡുകൾ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉറയും അത് സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അതിനുള്ളിൽ പൈസ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ആ രീതിയിൽ മുസ്തഫിന് അവമതി ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് മുസാഫിനെ ബഹുമാനത്തോട് ആദരവോടെ കാണണം എന്ന് മാത്രമല്ല മുസാഫിനെ ബഹുമാനിക്കണം ആദരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് കാണാം മുസാഫിനെ ചുംബിക്കൽ സുന്നത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് പഴമക്കാരായ ആളുകൾ ഖുർആൻ ഓതാൻ വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോ ഏത് പേജെന്ന് നോക്കൂല ഒന്ന് തുറക്കം ഒന്ന് ചുംബിക്കും പിന്നീട് ആ മുസാഫ് മടക്കി വെക്കുന്നപ്പോൾ ഓദ്യതിന് ശേഷം മടക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ചുംബിച്ചിട്ട് മാത്രമേ മുസാഫിനെ മടക്കി വെക്കാറുള്ളൂ പഴയ ആളുകളുടെ ചലനങ്ങളിലും നിശ്ചലനങ്ങളിലും പോലും ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട വസ്തുക്കളോടുള്ള ബഹുമാനവും ആദരവും അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ബഹുമാനവും ആദരവുമായി അവർ ഏറ്റെടുത്തവരാണ് മുസാഫിനെ ഒരിക്കലും കുത്തി നിർത്താൻ പാടില്ല അലമാരികൾ കുത്തി നിർത്താൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കുത്തി നിർത്തിയാൽ ഇതിന്റെ കെട്ട് മുന്നേക്ക് തള്ളിപ്പോകും അതിൽ നിന്നത് വേർപെട്ടു പോകും മുസാഫിനെ കമഴ്ത്തി വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോഴും അത് വല്ലാതെ മോശപ്പെട്ടു പോകും എന്ന് മാത്രമല്ല മുസാഫിനെ അൽബക്കറ സൂറത്ത് ഫാത്യഹ സൂറത്ത് തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് വെക്കേണ്ടത് മറിച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല സൂറത്ത് നാസിന്റെ ഭാഗം കൊണ്ട് കുത്തി വെക്കാൻ പാടില്ല അൽഫാ ഫാത്യഹ സൂറത്ത് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം കൊണ്ടാണ് മുസാഫ് വെക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ കമത്തി വെക്കാൻ പാടില്ല കുത്തി നിർത്താൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ മുസാഫിനോടുള്ള ആദരവാണ് നമ്മൾ ഹറമിൽ ചെന്നാൽ കാണാം മുസാഫുകളെ പരിപാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം എത്രയോ തൊഴിലാളികളെയാണ് ഇരു ഹറമിലും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ വന്ന് മുസാഫ് അടുക്കി വെക്കുന്നത് കണ്ടാൽ തുടയ്ക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അതിനെ നല്ലവണ്ണം ശരിപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അവസ്ഥ നമ്മളപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് എത്ര എത്ര പള്ളികളിലാണ് ആളുകൾ വഖുഫാക്കിയ മുസാഫുകൾ കുന്നുകൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണങ്ങളും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അതുപോലെ പള്ളിയിലെ വസ്തുക്കൾ
ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാതെയാണ് പലയിടത്തും വാരി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് വീടുകളിലും അതേ അവസ്ഥയാണ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മുസ്ഫിനെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഓതാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അത് നശിച്ചു പോയാൽ അതിൻ്റെ പേജ് കീറിപ്പോയാൽ അത് നാശോന്മുഖമായി പോയാൽ എന്തു ചെയ്യണം ആ മുഷറഫിനോടുള്ള ബഹുമാനം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പരിപാലിക്കേണ്ടത് അതിനെ മായ്ക്കലായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് ചെയ്യുന്നത് മഹാന്മാരുടെ ഫത്തുകളൊക്കെ അങ്ങനെ കാണാം അതിനെ മായ്ച്ചതിന് ശേഷം ആ പേപ്പർ കത്തിച്ചു കളയാമെന്ന് എന്ന് പ്രിന്റിംഗ് ആണ് നല്ല വില കൂടിയ പേപ്പറിൽ നല്ല മശി കൊണ്ടുള്ള പ്രിന്റിംഗ് മായ്ക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ മായ്ക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ കരിക്കലേ എന്ന് വൃത്തിയുള്ളൂ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇത് നശിച്ചു പോയതിനാൽ ഇതിനെ കരിക്ക കരിച്ചതിന് ശേഷം കിണറ്റിലിടാൻ വിടണമോ എന്ന് ചോദിച്ചവരുണ്ട് കിണറ്റിലിടാമെന്ന് ഫത്തുവ് കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കെമിക്കലുകൾ മശിയുടെ കെമിക്കലുകളൊക്കെ കുടിവെള്ളത്തിൽ കലരുന്നത് മോശമായതിനാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആ ഫത്തുവ് അനുസരിച്ച് കിണറ്റിലേക്ക് ഇടുന്നത് ശരിയല്ല മറിച്ച് ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം നല്ല ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് നല്ല പുഴയിലേക്കോ കടലിലേക്കോ ഉപേക്ഷിക്കാം അതിനു കഴിയില്ല അടുത്തൊന്നും അത്തരത്തിൽ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോകുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള സമയത്തേക്ക് നമുക്കതിൻ്റെ ചാമ്പൽ അതിൻ്റെ ചാരം മാറ്റി വെക്കാം അതിനും ഉദ്ദേശമില്ലെങ്കിൽ നജസ് വീഴാത്ത നജസ് ഒന്നും വലിച്ചറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിലേക്ക് കുഴിച്ച് മണ്ണിലേക്ക് കുഴിച്ചിടലാണ് നല്ലത് ഈ രീതിയിൽ മുഷാഫിനെ കരിച്ച് അതിനെ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കുകയോ ഒരു കുഴിയെടുത്തുകൊണ്ട് നജസൊന്നുമില്ലാത്തൊരു ഭാഗത്ത് കുഴിച്ചിടുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് മുഷറഫിനോടുള്ള ബഹുമാനവും മാതിരവുമാണ് വലിയ മഹത്വക്കൾ ഇമാം നവീപ്പുള്ള മഹത്വക്കൾ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ എഴുതിയ വെള്ളം അത് നജസിൽ വീഴാൻ പാടില്ല ഖുർആൻ എഴുതിയത് മായിച്ച വെള്ളം നജസിൽ വീഴാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ കാലത്തെ ഒലമ ബോർഡിൽ ഖുർആൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മായ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊടി നിലത്ത് വീണ് ചവിട്ടും എന്ന് അത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മത അവർ കാണിച്ചത് അല്ലാതെ പോയത്തക്കാരായത് കൊണ്ടല്ല പഴയ കാലത്തെ ആളുകളുടെ ചില സൂക്ഷ്മതകൾ അവരുടെ ചില ചിന്തകൾ പുതിയ തലമുറയുള്ള ആളുകൾ ചില ആളുകൾ അത് വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുകയും ഖുർആൻ തുറന്നു നോക്കാതെ ചിലന്തി വില പിടിച്ച് വീടിൻ്റെ ഉയരത്തിൽ വച്ചിരുന്ന സാധനമാണെന്നും ഞങ്ങളാണ് അത് തുറപ്പിച്ചതെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ അത്തരത്തിലല്ല ബഹുമാനവും ആദരവും ഒക്കെ അർഹിക്കുന്നൊരു ഗ്രന്ഥമായതുകൊണ്ട് അവരത്തരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു പലർക്കും ഓതാൻ അറിവില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നതാണ് ഇന്ന് ഓതാൻ അറിയില്ലെന്ന് പറയരുതേ ഉമ്മമാരെ പറയരുതേ സഹോദരിമാരെ കാരണം തൊണ്ണൂറിലേറെ വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു ഉമ്മയാണ് ഒരു മുസ്ലിം ഉമ്മയാണ് സാക്ഷരതാ യജ്ഞത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി നിൽക്കുന്നത് അത് മലയാളം എഴുതിയിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു അവൻ തന്ന റിസാലത്ത് അവൻ നമുക്ക് നമ്മിലേക്ക് അയച്ചു തന്ന അവൻ്റെ കത്തുകൾ അവൻ്റെ ആജ്ഞകൾ അവൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവൻ്റെ സ്നേഹമസൃണമായ ഉപദേശങ്ങൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഖുർആൻ അത് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം അതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകണം അതിനുവേണ്ടി വഴികൾ കണ്ടെത്തണം ഖുർആാനിനെ എല്ലാ നിലയിലും ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും ഖുർആാനിൻ്റെ മാസമാണ് കടന്നു വരുന്നത് ആ മാസത്തിൽ ഖുർആാനിനോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതിബദ്ധ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസീത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് തൽക്കാലം വിട വീടിനുള്ളിലുള്ള ഖുർആാനിനെ മാന്യമായി പാലിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു വാഹൃദ് അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുല്ലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു